హలో ఆల్ ఇప్పుడు మనం చూసే నెక్స్ట్ టాపిక్ వైటమిన్స్ సో వైట్ అమైన్స్ అంటే ఇంపార్టెంట్ అమైన్స్ అని అర్థం సో వైటల్ అంటే వెరీ ఇంపార్టెంట్ అని సో మన బాడీకి కావాల్సిన ఇంపార్టెంట్ అమైన్స్ యూజువల్గా వైటమిన్స్ అనేవి ఏంటంటే మనకి కో ఎన్జైమ్స్గా పనిచేస్తాయి అనమాట ఎన్జైమ్స్ లో వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్గా సో ఇవి ఉంటే ఎన్జైమ్స్ యాక్టివ్గా వర్క్ చేస్తాయి ఇవి లేకపోతే నాన్ ఫంక్షనల్ అవుతాయి అని అర్థం అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఎన్జైమ్స్ లోని నాన్ ప్రోటీనీషియస్ పార్ట్ కూడా ఇదే వైటమిన్స్ సో లెట్ సి ఇవి ఆర్గానిక్ మాలిక్యూల్స్ ఇవి ఓన్లీ లివింగ్ థింగ్స్ లో మాత్రమే దొరికే మాలిక్యూల్స్ సో మనం దీన్ని డైట్ ద్వారా తీసుకుంటాం విచ్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ వెరీ స్మాల్ అమౌంట్స్ కాబట్టి ఇవి మైక్రో న్యూట్రియన్స్ కిందకు వస్తాయి మనకి కార్బోహైడ్రేట్స్ ప్రోటీన్స్ ఇంకా ఫ్యాట్స్ అన్ని మైక్రో న్యూట్రియన్స్ కిందకు వస్తాయి వైటమిన్స్ ఇంకా మినరల్స్ మైక్రో న్యూట్రియన్స్ కిందకు వస్తాయి మోస్ట్ ఆఫ్ ది వైటమిన్స్ ఆర్ నాట్ సింథసైజ్ ఇన్ ద బాడీ సో మోస్ట్ మనకు తెలిసిన వైటమిన్స్ ఏవి కూడా బాడీలో సింథసైజ్ అవ్వవు హెన్స్ దే మస్ట్ బి సప్లై త్రూ డైట్ ఫుడ్ ద్వారానే సప్లై చేయాలి హవ్ ఎవర్ ఫ్యూ వైటమిన్స్ ఆర్ సింథసైజ్ ఇన్ ద బాడీ కొన్ని వైటమిన్స్ మన బాడీలోనే సింథసైజ్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వైటమిన్ డి సో టు మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద డైట్ యాజ్ సమ్ ప్రెసెంట్ యాజ్ ప్రీకర్సర్స్ కొన్ని డైట్ లో ఉంటాయి కొన్ని వచ్చి ఇనాక్టివ్ ఫామ్ లో వాటి ప్రీకర్సర్స్ గా ఉంటాయి ఎప్పుడైతే మన బాడీలోకి వస్తాయో అప్పుడే అవి యాక్టివ్ ఫామ్ ఆఫ్ గా యాక్టివేట్ అవుతాయి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సన్ లైట్ వల్ల వైటమిన్ డి వస్తుంది అంటారు మనకేంటంటే వైటమిన్ డి కి సంబంధించిన ప్రీకర్సర్ స్కిన్ కి కింద ఫ్యాట్ లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది ఎప్పుడైతే రేడియేషన్ అనేది సన్ లైట్ లో వచ్చే రేడియేషన్ మన స్కిన్ మీద పడుతుందో అప్పుడు ఆ ప్రీకర్సర్ కాస్త వైటమిన్ డి గా కన్వర్ట్ అవుతుంది so the precursor form of vitamin is called as pro vitamins so it was the pro pro vitamins an pilustam manam vaatni ante vitamins anevi active stage lo raakunda mundu inactive stage lo unte dani pro vitamins so in the body these pro vitamins are converted to vitamins man body lo kochake a pro vitamins kaasta vitamins ka convert avutayi so classification of vitamins సో వైటమిన్స్ ని టూ గ్రూప్స్ గా డివైడ్ చేసాం ఒకటి ఫ్యాట్ సాలిబుల్ వైటమిన్స్ అంటే ఇవి ఫ్యాట్ లో డిజాల్వ్ అవుతాయి ఇంకొకటి వాటర్ సాలిబుల్ వైటమిన్స్ ఇవి వాటర్ లో డిజాల్వ్ అవుతాయి సో ఫస్ట్ ఫ్యాట్ సాలిబుల్ వైటమిన్స్ సో యూజువల్ గా ఏ డిఈకే ఏ డిఈకే ఈ ఫోర్ వైటమిన్స్ ఫ్యాట్ సాలిబుల్ వైటమిన్స్ ఇవి మన బాడీలో స్టోర్ అవుతాయి కూడా కాబట్టి వీటికి డైలీ రిక్వైర్మెంట్ అవసరం లేదు సో ఆర్డిఏ So, regular diet and other things are also not needed. So, they are fat soluble. We need to get bile salts for absorption. Usually, we have to eat fat in these vitamins. So, we have to store it in the liver. So, stable to normal cooking conditions. So, in normal cooking conditions, we have to degrade it. So, the fecal matter is excreted. So, first water soluble vitamins. So, next water soluble vitamins. సో వాటర్ సాలిబుల్ వైటమిన్స్ అంటే రెండే రెండు ఒకటి బి కాంప్లెక్స్ ఇంకొకటి వైటమిన్ సి ఇవి రెండు వాటర్ సాలిబుల్ వైటమిన్స్ ఇవి డైలీ తీసుకోవాలి వైటమిన్స్ ఎందుకు అంటే ఈ వైటమిన్స్ బాడీలోకి వెళ్ళాక యూరిన్ ద్వారా ఎక్స్క్రేట్ అయిపోతాయి కాబట్టి మనం డైలీ రిక్వైర్మెంట్స్ లో ఈ వైటమిన్స్ ని కన్స్యూమ్ చేసుకోవాలి వీటి ప్రాపర్టీస్ ఏంటంటే ఇవి వాటర్ సాలిబిలిటీ ఎక్సెప్ట్ వైటమిన్ బి ట్వెల్వ్ సో వైటమిన్ బి ట్వెల్వ్ తప్ప మిగతా అన్ని ఏవి బాడీలో స్టోర్ అవ్వవు and unstable to normal cooking conditions if in normal cooking conditions ki unstable aipothe so urine lo regular ga excrete aipothe kabatti idu regular ga teeskovali first biological importance entante so vitamins manaki enduku kavali okati growth inkoti maintenance and reproduction so growth ante ipudu mana bones grow avvalante manaki calcium kavali aa calcium absorption ki vitamin d kavali అలాగే మెయింటెనెన్స్ రిపేర్ ఆఫ్ ద సెల్స్ రీప్రొడక్షన్ రీప్రొడక్షన్ కి మనకి వైటమిన్ ఈ కావాలి దాన్ని యాంటీ స్టెరిలిటీ వైటమిన్ అని కూడా పిలుస్తారు వైటమిన్ ఈని సో హవ్ ఎవర్ దే ఆర్ నాట్ యూస్డ్ ఫర్ ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ వీటి వల్ల మనకి ఎనర్జీ ఏమీ రాదు మన బాడీకి మెటబాలికల్ గా సపోర్ట్ ఇస్తుంది సో ఫ్యాట్ సాల్బల్ వాట్ వైటమిన్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ మనకు తెలిసిన వైటమిన్ ఏ డిఈకే వైటమిన్ ఏ అయితే కళ్ళకి చాలా మంచిది వైటమిన్ డి బోన్స్ కి వైటమిన్ ఈ స్కిన్ కి అలాగే రీప్రొడక్షన్ కి వైటమిన్ కే బ్లడ్ క్లాటింగ్ కి సో ఇలా ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క ఫంక్షనింగ్ చేస్తుంది 
మోస్ట్ వాటర్ సాలిబుల్ వైటమిన్స్ అన్ని కూడా కో ఎన్జైమ్స్ అంటే మనకి ఎన్జైమ్ లో వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్ గా ఇది హెల్ప్ అవుతుంది సో ఆ ఎన్జైమ్స్ దేనికి ఉపయోగపడతాయి అంటే ఫర్ ద మెటబాలిజం ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ లిపిడ్స్ అండ్ అమినో యాసిడ్స్ ఇంకా వైటమిన్ ఏ డి వచ్చి స్టీరాయిడ్ హార్మోన్స్ గా కూడా యాక్ట్ చేస్తాయి సో డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఫ్యాట్ సాలిబుల్ వైటమిన్స్ వల్ల మనకి నైట్ బ్లైండ్నెస్ వస్తుంది దాన్ని జెరాప్టాల్మియా అంటారు స్కెలిటల్ డిఫార్మిటీస్ సో స్కెలిటల్ డిఫార్మిటీస్ సో సెలిటల్ డిఫార్మిటీస్ కి వస్తే రికెట్స్ ఆస్టియో మలేషియా లేకపోతే హెమర్ హెమరేజర్స్ హీమోలైసిస్ అంటే వైటమిన్ కే వల్ల బ్లడ్ క్లాట్ అవ్వక సరిగ్గా సో బ్లీడింగ్ అయిపోద్ది ఇంటర్నల్ హీమరేజర్స్ ఇంటర్నల్ బ్లీడింగ్ జరిగే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి సో డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ వాటర్ సాలిబుల్ వైటమిన్స్ వల్ల అయితే బెరీ బెరీ గ్లాసైటిస్ గ్లాసైటిస్ అంటే మనకి టంగ్ వాయడం అనమాట గ్లాస్ అంటే టంగ్ ఐటిస్ అంటే ఇన్ఫ్లమేషన్ సో గ్లాసైటిస్ ఇన్ఫ్లమేషన్ ఆఫ్ టంగ్ సో పెలాగ్రా ఇది వైటమిన్ బి త్రీ వల్ల వచ్చే డెఫిషియన్సీ మైక్రోసైటిక్ అనీమియా మైక్రోసైటిక్ అనీమియా అంటే ఇందులో ఆర్బీసీ చిన్నగా ఉంటాయి ఇది ఫోలిక్ యాసిడ్ ఇంకా ఐరన్ డెఫిషియన్సీ వల్ల వచ్చే అనీమియా మెగలోబ్లాస్టిక్ అనీమియా ఇది వైటమిన్ బి ట్వెల్వ్ డెఫిషియన్సీ వల్ల వస్తుంది అలాగే స్కర్వీ ఇది వైటమిన్ సి డెఫిషియన్సీ వల్ల వస్తుంది సమ్ వైటమిన్ అన్లాక్స్ ఆర్ యూస్డ్ యాజ్ డ్రగ్స్ కొన్ని డ్రగ్స్ లో కూడా వాడతాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రెగ్నెన్సీ ఉమెన్ కి ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్ ఫోలిక్ యాసిడ్ రికమెండ్ చేస్తారు సో ద ఫోలిక్ యాసిడ్ అనలాక్ ఈజ్ యూస్డ్ ఫర్ యాంటీ క్యాన్సర్ గా కూడా వాడతారు ఇంకా యాంటీబయాటిక్స్ గా కూడా సో మోడరేట్ కన్సంప్షన్ ఆఫ్ సమ్ వైటమిన్స్ ఈస్ ఫౌండ్ టు డిక్రీస్ ద అకరెన్స్ ఆఫ్ సమ్ సివియారిటీ ఆఫ్ సమ్ డిసీజెస్ సో రెగ్యులర్ గా మనం వైటమిన్స్ ప్రాపర్ గా కన్స్యూమ్ చేసుకుంటే కొన్ని డిసీజెస్ రావు సో యూజువల్ గా వైటమిన్ సి అనేది ఎక్కువగా తీసుకుంటే మనకి ఇమ్యూనిటీకి బాగా హెల్ప్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కెరోటీన్ కానీ వైటమిన్ ఇ కానీ వైటమిన్ డి కానీ మోడరేట్ లెవెల్ లో కన్జూమ్ చేస్తే క్యాన్సర్ కార్డియో వాస్కులర్ డిసీజెస్ అనేవి తగ్గుతాయి సో కన్సప్షన్ ఆఫ్ వైటమిన్ సి ఈ సిగ్నిఫికెంట్ అమౌంట్ సో కన్సప్షన్ ఆఫ్ వైటమిన్ సి ఇన్ సిగ్నిఫికెంట్ అమౌంట్ రెడ్యూసెస్ ద సివియారిటీ ఆఫ్ కోల్డ్ దే స్లో డౌన్ ఏజింగ్ ప్రాసెస్ ఆల్సో హెన్స్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ ఫ్యాట్ సాలిబుల్ వైటమిన్స్ లీడ్స్ టు టాక్సిసిటీ వాటర్ సాలిబుల్ వైటమిన్స్ కంటే కూడా ఫ్యాట్ సాలిబుల్ వైటమిన్స్ వల్ల మనకి ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి అనమాట సో వైటమిన్ సి కన్సప్ట్ ఎక్కువ కన్సప్ట్ చేస్తే మనకి కోల్డ్ రాకుండా ఉంటుంది ది స్లో డౌన్ ఏజింగ్ ప్రాసెస్ ఆల్సో ఎక్సెసివ్ కంబర్షన్ ఆఫ్ ఫ్యాట్ ఏడిఈకే ఈ వైటమిన్స్ ఎక్కువ తీసుకోవడం వల్ల బాడీలో టాక్సిసిటీ అనేది పెరుగుతుంది నెక్స్ట్ వైటమిన్ బి ట్వెల్వ్ ఫోలిక్ యాసిడ్ వైటమిన్ బి సిక్స్ వీటి వల్ల కరోనరీ ఆర్టరీ డిసీజెస్ రావు కరోనరీ ఆర్టరీ డిసీజెస్ అంటే హార్ట్ బ్లాకేజెస్ రావు సో వీటి వల్ల ప్లాస్మా హోమోసిస్టీన్ లెవెల్స్ తగ్గిపోతాయి సో ఫస్ట్ వాట్స్ వాటర్ సాలిబుల్ వైటమిన్స్ లో బి కాంప్లెక్స్ సో మనకి బి వన్ బి టూ బి త్రీ బి సిక్స్ బి ఫైవ్ బి నైన్ బి ట్వెల్వ్ ఇవన్నీ వాటర్ సాలిబుల్ వైటమిన్స్ ఎంటైర్ బి కాంప్లెక్స్ విల్ కమ్స్ అండర్ వాటర్ సాలిబుల్ వైటమిన్స్ ఎక్సెప్ట్ వైటమిన్ బి ట్వెల్వ్ తప్ప మిగతా ఏవి బాడీలో స్టోర్ అవ్వవు సో ఫస్ట్ వైటమిన్ థయామిన్ సో థయామిన్ వచ్చి మనకి రైస్ లో ఉంటుంది అనమాట రైస్ మీద ఉండే ఆ లేయర్ లో ఉంటుంది దీన్ని వైటమిన్ బి వన్ అంటాం రైబోఫ్లవిన్ వైటమిన్ బి టూ సో దీన్ని ఎల్లో వైటమిన్ అని కూడా అంటారు లేదా గోల్డ్ వైటమిన్ అని కూడా అంటారు బికాస్ ఆఫ్ ద ఎల్లో కలర్ ఫ్లెవిన్ అంటే ఎల్లో కలర్ అని అర్థం నియాసిన్ అంటే వైటమిన్ బి త్రీ పైరిడాక్సిన్ వైటమిన్ బి సిక్స్ బయోటిన్ ఫోలిక్ యాసిడ్ సైనోకోబాలమిన్ వైటమిన్ బి ట్వెల్వ్ సో ఇది ఆర్బీసీ డెవలప్మెంట్ కి చాలా ఇంపార్టెంట్ పాంటోతినిక్ యాసిడ్ సో ఇవన్నీ కూడా బి కాంప్లెక్స్ వైటమిన్స్ సో నెక్స్ట్ బి కాంప్లెక్స్ లో ఫస్ట్ వైటమిన్ సో థైమిన్ సో థైమిన్ వచ్చి ఇది ఇది హీట్ లెబైల్ సల్ఫర్ కంటైనింగ్ అనమాట థైమిన్ లో సల్ఫర్ ఉంటుంది ఇట్ అంటే హీట్ సెన్సిటివ్ అనమాట ఇట్ కంటైన్స్ ఏ పిరమిడన్ రింగ్ అండ్ థియాజోల్ రింగ్ సో ఇట్ ఈస్ జాయిన్ బై మిథైలిన్ బ్రిడ్జెస్ అండ్ హైలీ ఆల్కలైన్ సెన్సిటివ్ అంటే ఆల్కలైన్ ఎక్కువ అయితే ఈ విటమిన్ డ్యామేజ్ అవుతుంది అబ్జార్ప్షన్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎలాగంటే స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లో అబ్జార్బ్ అయ్యి ఏ మెథడ్ లో అంటే యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ మెథడ్ అండ్ బై సింపుల్ డిఫ్యూజన్ సో ఇవి
సో టీ టీపీ లేదా థైమిన్ పైరోఫాస్ఫేట్ థైమిన్ డైఫాస్ఫేట్ ఇట్ యాక్సెస్ అండ్ ఇన్ ద యాక్టివ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ థైమిన్ సో ఇట్ ఈస్ ఫార్మ్ ఫ్రమ్ థైమిన్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఏటీపి ఇన్ ద రియాక్షన్ ఆఫ్ కెటలైజ్డ్ బై థైమిన్ కైనేజ్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద లివర్ సో లివర్ లో ఉండే థైమిన్ కైనేజ్ అనే ఎన్జైమ్ ద్వారా ఇది సారీ థైమిన్ నుంచి ఫామ్ అవుతుంది అనమాట సో టీపీపీ వచ్చి ప్రాస్థటిక్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఎన్జైమ్స్ లైక్ పైరువేట్ డిహైడ్రోజనీస్ ఆల్ఫా కీటోగ్లూటరేట్ డిహైడ్రోజనీస్ ఎక్సెట్రా సో వీటి సోర్సెస్ ఎక్కడ ఎక్కువ దొరుకుద్ది అంటే ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ లో లైక్ రైస్ వీత్ ఈస్ట్ ఔటర్ కోట్ లో గుడ్ సోర్సెస్ వచ్చి హోల్ సీరియల్స్ పల్సెస్ ఆయిల్ సీడ్స్ అండ్ నట్స్ సో మీట్ లివర్ ఎగ్ ఫిష్ లో ఎక్కువ దొరుకుతుంది ఇది సో థైమిన్ డెఫిషియన్స్ వచ్చి అడల్ట్ లో బెర్రీ బెర్రీ సో ఎర్లీ సైన్స్ ఏంటంటే ఇన్సోమియా నిద్ర పట్టదు హెడ్ ఏక్ డిజీనెస్ లాస్ ఆఫ్ అపిటైట్ ఎక్కువగా ఆకలి పుట్టదు మజిల్ వీక్నెస్ నమ్నెస్ ప్రిక్లింగ్ సెన్సేషన్ ఇన్ ద లోవర్ లిమ్స్ అండ్ ఫెట్టింగ్ అంటే కాళ్ళల్లోనూ చేతుల్లోనూ పిన్స్ అండ్ నీడిల్ సెన్సేషన్స్ పిన్స్ నీడిల్స్ కూర్చున్నట్టు ఉంటుంది అంటే నర్వ్ ఇరిటబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట బెరీ బెరీలో టైమ్ అండ్ డెఫిషియన్సీలో దీంట్లో రకాలు ఉన్నాయి సో ట్రీట్ చేయకపోతే వెట్ బెరీ బెరీ డ్రై బెరీ బెరీ ఇన్ఫాంటైల్ బెరీ బెరీ సో వెట్ బెరీ బెరీ వచ్చి ఇది ఇన్ విచ్ కార్డియో వాస్కులర్ సిస్టమ్ ఈస్ అఫెక్టెడ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ క్యారెక్టరైజ్ బై ఎడిమా వాపులు ఉంటాయి సో ఎడిమా అప్పియర్స్ ఇన్ ద లోవర్ లిమ్స్ ట్రంక్ ఫేస్ అండ్ సీరియస్ క్యావిటీస్ బ్లడ్ ప్రెషర్ బికమ్స్ అబ్ నార్మల్ ఫ్లక్చువేట్ అవుతూ ఉంటుంది హార్ట్ బికమ్స్ వీక్ అండ్ డెత్ మే అక్కర్ సో సో చనిపోయే ఛాన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి అనమాట సో డ్రై బెరీ బెరీ అయితే సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ సిస్కి వస్తుంది వెట్ బెరీ బెరీ అయితే కార్డియో వాస్కులర్ సిస్టమ్కి వస్తుంది ఇన్ అడిషన్ టు ద ఎర్లీ సైన్స్ సివియర్ మసిల్ వేస్టింగ్ అక్కర్స్ యాజ్ ఎ రిజల్ట్ అన్ఏబుల్ టు వర్క్ అండ్ బికమ్స్ బెడ్ రిడన్ డెత్ మే అక్కర్ ఇఫ్ నాట్ ట్రీటెడ్ ఇన్ఫాంటైల్ బెరీ బెరీ అయితే చిన్నపిల్లల్లో వస్తుంది సో టూ టు టెన్ మంత్స్ లోపల వస్తుంది ఇన్ఫాంటైల్ బెరీ బెరీ 